大家好，我是小诺。天冷了要多吃鱼。今天分享一道粉皮炖炒鱼的家常做法，用料简单，味道十足。上桌就是一道大硬菜，全家人都得夸你是大厨。想学的点击屏幕上的有用，一起看看我是怎么做的吧。早晨花了二十五块钱买了一条大草鱼，我们这边草鱼八块钱一斤，这条草鱼三斤多，老板已经给杀好了。我们把它清洗干净就可以了。把草鱼放在流动的清水下清洗干净，特别是鱼肚里面的黑膜，一定要给它刮洗干净。这个黑膜也是鱼腥味的主要来源，鱼骨血也要给它清洗干净，鱼头、鱼鳃的地方也要给它冲洗干净，表面还有一些粘液也要给它冲洗干净。洗净后，把它控水捞出。放在菜板上，然后在鱼头两指的地方给它切上一刀，不要切断了，像这个样子就可以。在鱼尾四指的地方再切上一刀。我们从鱼头这个切口可以看到一个小白点这个小白点就是鱼腥线，用右手扯住这个鱼腥线，左手轻轻的拍打鱼背，把鱼腥线给它扯出来。这个鱼腥线也是鱼腥味的主要来源之一，一定要把这个鱼腥线给它扯出来，像这样很轻松的就把鱼腥线给它取出来了。另一面的鱼腥线也要给它取出来，鱼头切上一刀，转过来将鱼尾再给它切上一刀，扯住鱼腥线，左手拍打鱼身，把鱼腥线给它扯出来。然后再用厨房剪刀将鱼鳍给它剪掉。这个鱼鳍不怎么好吃，尤其是小孩子吃到容易扎到嘴巴。鱼尾也给它修理一下，然后将鱼头切下来，再将鱼肉切成三厘米宽的小段再将鱼块从鱼骨的地方给它切上一刀，切成这样的小块，方便炖的时候入味切好后，把它放入一个大盆中。我们先把鱼肉给它腌制一下，往里面加入葱段、姜片加入一勺食盐、一勺胡椒粉、一勺料酒、一勺蚝油。加入蚝油不仅可以增加鲜味而且还可以掩盖住鱼的腥味吃起来口感更香。然后下手抓拌均匀，抓匀后腌制十分钟，让鱼肉更加的入味这个时间，我们再准备一点大料，准备一颗大葱，把它切刀切段一块生姜，先切片再改刀切成条再准备一把大蒜，把它切成蒜片切好后，把它收入盘中备用。再准备几个干辣椒，用厨房剪刀剪成小段再准备一个青椒，一个红椒去蒂，把它对半切开，去掉中间的籽，然后再切成滚刀块。切好后装入盘中备用。接下来我们再准备一颗清洗干净的香菜，把香菜根给它切掉，香菜根不要丢掉了。清洗干净后，放在锅中也有去腥增香的作用。然后再将香菜切成小段切好后把它装入盘中备用。这会儿我们的鱼块也腌好了，下面我们开始炖鱼。锅烧热，加入食用油，转动一下锅，让锅的四周润上食用油。油热，放入葱、姜、蒜、干辣椒。再放入一个八角、一个白芷、一把花椒，小火炒出香味炒香后，再放入一勺酱油，熬出酱油的香味然后加入一舀清水。接下来再准备一口砂锅，将料汁水倒入砂锅中。没有砂锅的也可以直接用炒锅炖，用砂锅炖出来的鱼块吃起来口感更香。然后放入鱼块，大火烧开
，烧开后往里面加入一勺生抽酱油提味再放上一勺香醋，用铲子轻轻的给它搅拌一下，然后盖上盖子，转中火炖上15分钟。这个时间我们再准备一些粉皮儿，这个粉皮儿是我在网上买的红薯粉皮儿，非常的好吃。我们把它放入盆中，加入清水清洗干净，洗去粉皮表面的灰尘杂质。这个粉皮从晾晒到包装的过程中，不免会落上一些灰尘，一定要给它清洗一遍。清洗干净后，控水捞出，再放入大碗中，加入清水给它浸泡着。15分钟后，我们打开锅盖，将泡好的粉皮放入锅中。这个时候可以开大火炖煮，收一下汤汁，把粉皮炖透。放入粉皮后，我们就要给它勤翻动一下锅，防止粉皮粘锅底大火炖上五分钟，炖至汤汁不多的时候，再放入切好的青红椒，盖上盖子，再焖煮两分钟，焖至青红椒断生。两分钟后，我们打开盖子。加入适量的食盐调味再撒上鸡精，用铲子轻轻的搅动一下，最后撒上香菜，这样我们美味的粉皮炖鱼就做好了。看着是不是特别的有食欲？这样炖出来的鱼块鲜嫩入味鱼块不腥不柴，特别的鲜嫩。粉皮吸足了鱼肉的汤汁，口感特别的鲜香。又滑嫩筋道，这样炖出来的粉皮炖鱼，就连里面的汤汁拌饭都是超级的下饭，非常的好吃。这样粉皮炖鱼做法简单，用料简单，口味鲜香，上桌就是一道大硬菜。快过年了，年夜饭上少不了鱼，如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发。点我头像可以看到更多美食视频，我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。